Okay, so welcome everybody to QHSC Concepts and uh, this channel on YouTube, which we have started uh, recently. And uh, this in this channel, we will uh, give out technical details uh, regarding building entity, safety, quality, and uh, environment practices. So in this channel, one, um, for example, a QC inspector or QC engineer and uh, relevant professionals of the industries can find their relevant topic and they can go through this. For example, I'm recommending this channel to the upcoming people who, in the industry who want to take 3.1 or 3.2. Or they may want to take a painting certification or any kind of certification in quality field in mechanical sector I mean, in oil and gas fabrication, construction. So for the people who are doing engineering now, mechanical first year, second year, I recommend this channel to them as well so that they can learn what is happening in the industry, what are the skills required, what are the technical quality qualifications required. So that we will start a, a chapter on the SysWhip 3.1 course. So this is for the certified uh, welding inspectors course, which is conducted on behalf of the UK TWI. And uh, I've got the TWI material with me, which I can share on the screen and uh, uh, chapter wise we can go. So today's chapter will be on welding inspector. I made another video on welding inspector and uh, you should see that. So that uh, course uh, details I will put in the comment box. That course is about the same welding inspector, but you will get more insight as to how what happens in the industry. Now this, for example, is I'm just covering what CISWIP has given as a you know, background notes to satisfy their examination. But apart from exam, there are so many things in the industry to be, you know, uh, to understand, to know. So one should follow that and, uh, and follow this as well. So you, for the examination purpose, you study this material and finish and give exam and come back. But when you join any company, there are so many things in the company to be done. So I've co covered uh, what CSIP has not covered in that chapter. So you can also see that. So today's topic, we will start uh, with a very small uh, introduction to building inspector. So what we will be covering today is the chapter one, typical duties of building inspector. Then other these other chapters we will cover in our incoming next chapters, next lectures. As you can see, the just document itself is 600 pages. So I'm hoping that uh, maybe it will take 15 lectures to cover this. So, but we will cover this uh, eventually. So when you give exam uh, for the CSIP 3.1 as a welding inspector, so they will have to give 30 general multiple choice questions and you will get 45 minutes for that. Make sure to take your own pen. Uh, you should take uh, our scale is always given there. Pencil is given, eraser is given but scientific calculator is not given. So you must take that. So that will be helpful for you. Then uh, no books, you cannot carry any kind of books. They are giving whatever standard is required. They are giving the, you know, uh, part of that standard, wherever is required. So you need not take any piece of paper. They will provide even the paper for, uh, if you want to do some rough calculation. So, 60 technology questions. Uh, first of all, there, there will be a general question, multiple choice. Everything is multiple choice. Then a technology question, uh, you will get 90 minutes, which is one and a half hours. Then macroscopic questions will be there. For that, you will be getting 45 minutes. There are almost 20 questions. Then you may get either a plate or a uh, butt welded specimen. This is actually made of acrylic plastic kind of material. But you can see that it mimics the original welding what we find at site. So either a plate or a butt welded plate or, or a pipe you will get. But I'm pretty sure it's only butt weld. They are not giving any other uh, joint for uh, this kind of exam. And then uh, in CC 3.1, you will be given plate also and pipe also. You may need to do both. But if you go to 3.2, they will give either plate or uh, pipe. So it is either or. So in each of these, uh, you need to score 70% and above. So no, nothing below 70% you will fail. So make sure that you prepare it thoroughly. And I'm sure that our course, if you go through my course, uh, this cha a channel and uh, lectures, 
I'm pretty sure you'll come out very clean. And in fact, you will earn more knowledge than what is actually required. So for the sake of uh, copyright, I've removed all the logos of the uh, material where I got from this. This is uh, 2020 material, uh, 3.1 material. So let's go through this introduction. Uh, I will uh, skip introduction and course objectives. You can just read through this. What course objectives are there for this uh, particular 3.1 course is already given here. The course itself, what does it contain? So these are the chapters which we'll be going through. So today's topic will be the roles and duties of a building inspector. So this exam is there uh, for completion. So there is no continuous assessment. There are two type of examination. There are continuous assessments. But if you do internal auditor uh, exam, there both is there. Uh, continuous assessment is also there, and final exam is also there. So in this, there will be final exam. So before attempting the question, you must uh, know all these uh, passport size requirement, I test certificate, then uh, all the completion of the form. Then uh, this is all the things which TVWI people conducting the course will go through you anyway. This I already explained you. 70% as I explained this, you will get after around four weeks, you will get the result. And this is a course which is giving you certification for five years. So after five years, you will be renewing, but after 10 years, you have to give an exam again. So let's keep on going visual inspector. So there's also a chance that if you don't get 3.1, you will get visual inspectors thing. But mostly people are aspiring for the 3.1. So, okay, let me go through this uh, one by one. So welding inspectors are employed to assist the quality control activities. So naturally when you have a project, you need, uh, you will have a team. The team will be QC manager, QA QC manager will be on the top. Maybe many projects, the project is so big that QA manager is separate, QC manager is separate. Then QC manager will have a team of painting inspectors, uh, structural QC, piping QC. Then there is a, uh, you know, weld visual uh, in this welding inspector, there are, there are some subcategories. Then uh, you may have trainee QC as well. Then you have electrical QC. You have so the you know architectural QC. The project depending on the project, if it is a multidiscipline project, or if it is a single discipline project, the QC manager will make an organogram. So this organogram, you guys all will be represented there, and that goes to the client, and he approves it. Many times, Aramco has a system of approving the welding inspector by taking a CBT exam. So this is a computer-based test uh, on, done online, and also there is a Viva an interview. Only then the person can work in the Saudi Aramco projects. So yeah, either it be in kingdom or outside the kingdom. Outside kingdom means outside Saudi Arabia. Places like UAE, Qatar, we have so many places. Even in India, there are so many inspectors and sites are live from Aramco. So yeah, it should be ensured that the, you know, the inspector meets the specific requirement which is fit for the application. Like he should have good eyesight and if he, he should have a good physique, he should be fit, you know, because an inspector goes right from the double bottom tank to the topmost, I mean, even 30, 40 feet, 50 feet, 50 meters also. He's going and inspecting. Many times you have to climb the monkey ladder up, down. It's quite a you know Herculean task for inspectors. So for employers to have the confidence in their work, welding inspector need to understand, interpret various QC procedures and also have a sound knowledge of building technology. So that's the reason why I'm, why I'm saying is you need to start from the college itself so that you will read through the welding uh, technology, welding courses, because what they teach in the college and what is going on on the ground, they may have a lot of difference. So naturally, they, that's where the courses and uh, helps and people like me who have the experience in this field, we make lectures so that, you know, you, while going through the course material, one will get uh, knowledge. He will gain a lot of knowledge and traction in this field. So visual inspection is one of the non-destructive uh, discipline and application may be only form. So the visual inspection is actually one of the 
non-destructive testing examination. If you see that all the NDT methods, VT is also important. When you go to level three, you will notice that VT is having a standalone uh, exam. So for uh, more demanding service condition, visual inspection is usually followed by one or more NDT methods. So visual inspection is 100%. All the clients will say that, you know, as per ITP inspection test plan, the visual inspection has to be done by the contractor. That means the company which we are working for. And the client may select uh, some items from there and he may do per percentage inspection. But we have seen that uh, when there is critical uh, lines like, you know, category flu fluid service, which are, you know, uh, source service and all that, no, where the 100% NDT is carried out in that, uh, especially the visual is completely 100% done. So for where that's where the role of uh, QC inspectors, understanding of procedure, ITP, and all that is very, very important. So application standards codes, you should be aware of AWS D1.1, uh, ISO codes, let's say, for example, he's working for uh, refinery, or if you, usually if he's working for Saudi Aramco, usually they are following the AWS D1.1 standard. Then ASME section nine, where the you know performance qualification of the welder. These are some of the standards. Uh, the, if you go to ISO standard, ISO uh, has a lot of standard 15614 for uh, welding uh, the WPS and all that peak you are making. The ISO standard especially have a very lengthy list of standards. They have divided all the uh, activities into you know various standards. So, for example, NDT has a separate standard. Uh, it's not that uh, AWS doesn't have, like ASME, you have, uh, you know, Section 5, you're dealing with NDT. So, like that, ISO is also, so depends. If your project is a European uh, client, usually ISO standards are implemented. And if you have a American-based client, then AWS. All this you can find in the client's uh, specification for uh, doing the project. There you will find all these details. So guidance and basic requirements for visual inspection are given by ISO 17637. So ISO, that's what, as I said, that all these standards, the individual items are you know, looking towards the standard. So ISO 17637, you need to remember this standard for the rest of your life if you're coming in this field. Usually visual inspection will have a procedure behind this made by the QC manager. And in that, the standard, whatever requirements are there and already client's requirements. Both are mentioned in that procedure. So if the welding inspector is going to the site, the very first thing you need to do is make sure that he will get the ITP, make sure that he will read all the QC procedures, including the visual inspection procedure, and then only he should be uh, going for any kind of inspection. Without knowing this, without reading this, you will not know what is the client requirement, what are we inspecting, what are we fabricating, what are we building. These are the very minimum questions every QC inspector need to ask. For the new person or a person who is experienced, obviously he will ask. So basic uh, 17637 provides for the requirement for welding inspection personnel. So in that standard, if you open, it's not a very big standard. It's a very small uh, standard and it shows the requirement for welding inspection personnel people. Uh, recommendation for conditions suitable for visual inspection. So if you are doing visual inspection at site, uh, if you are visual, doing visual inspection in the workshop, the situation is different. So there are certain visual inspection methods that uh, conditions that you need to see. For example, in workshop, the lux condition, the lighting condition you need to be very suitable. So for that, what you should do. So all that it is written in that. In sight, many times you will feel that the visual inspection is done under the sun, but there may be a situation, mostly this is the situation that they are put covering the entire thing like with a tarpaulin. So that also you have to consider like a workshop only and you have to consider doing the inspection. You have to check the Lux uh, lighting uh, arrangement. If the lighting arrangement is inadequate, you have to take carry a torch always. And what I recommend to PQC people around the world is to get a helmet which uh, has this ability to mount the, uh, you know, the uh, lamp on that. And you are getting this very cheap these days, rechargeable. You can make your life easy. You don't need to, you know, the torch is getting uh, lost and most of the times, you know, torch is very difficult. One hand you have to on, you have to, you know, flash it and then inspection becomes difficult. So hands free, you can do it properly. So these kind of things, this won't teach you, but we as a professional, we already know what is there out there. And we have, uh, I have, for example, under me, I have more than 15 inspectors and I have a team of 50 guys. So I know what things are required where. 
I will be sending the photograph in the comment box. People can check that. So building inspection personnel. And did we cover this? Uh, yeah, no, we didn't cover this. So advice on the uses of gauge. So welding gauge, taper gauge, there are so many things, scales. N number of instruments are there to check the welding inspection, fit up inspection. So that one inspector need to know. So that also is covered in that standard. So advice on the use of gauges inspection aids may be needed, helpful for inspection. It is always a must. Any QC inspector going to site just like that, walking in the hand without any uh, gauge, without flashlight, without any uh, pen or these kind of things, I, I, don't, I don't think I can consider him as a QC. For him, he is just going to the site, watching and coming back. So you should always have these gauges, the helmet lamp. You know, you look should look like a QC. You know, when you put the coverall, the gloves, don't forget the safety requirements of any site. People are following or not following. QC inspector is like an inspector, you know, third party or for the company. People should look at him and say, OK, this is an inspector. Look at him, how he is wearing the coverall, how he is wearing the uh, clothes, how he is following the safety requirements, helmets. Helmet, these days, many sites are having helmet plus the chin guard so that the helmet don't fall off. So all these things very, very important for an inspector and uh, you must follow all these guidelines. No CSA for any course will teach you, but naturally PV people are very, 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 very important. Uh, the safety requirements are for any client these days. And one, I have seen that many people have zero tolerance and if you, you may lose your job. They will warn you three or four times, but if you uh, repeatedly, if you get the safety paper on uh, this kind of thing, like you're not, you're not wearing earplugs in the area where they are recommending earplugs. Because you know these loud noises of grinding can make literally people uh, deaf. For, not instantly, but it's over a period of course. You may hear, lose your hearing. Uh, that is why many companies are having the ear test, hearing test as one of the requirements. Because they don't want such people who are having hearing problem. So these are the things you must know. Uh, okay, let's go forward. The guidance on about the welding inspection may be required during fabrication. And summary of these topics are given uh, in the following section. So welding inspection personnel before starting the work uh, on a particular contract or a project. ISO uh, 17637 states that welding inspector should be familiar with the relevant standard rules specification for fabrication work to be undertaken. As I told you before, be informed about the welding procedures to be used. Very, very important. Pick up a welding in procedure. All the WPS in your site, you must be reading that thoroughly, asking questions to welding engineer, why you have used this, why they have not used that, why there is preheat less, where, why the preheat is not more, or is the PWST, then what are supplementary essential variables. All these things you will learn, of course, but naturally when you go to the site, you will take the actual WPS in your hand. You will have a lot of questions, so naturally you keep asking, be inquisitive, Always be questioning, you know, why like this? Why you have to ask this question in a day 50 times and then only I am thinking this is a real QC and he wants to learn if people will come on site and just take the WPS, read it. OK, no question. I will go. I will see if I get anything. No, it's not that way. you have to understand the WPS. You have to understand the circumstances of the WPS. You have to understand why we are writing such a WPS. So then only the QC inspector will do a proper job. Otherwise, then naturally we will see that person is just coming and going in the job and not you, you will always be an inspector. You will never grow to become a QC engineer or so if, if you ask question, you know, every day. There will be a time when you know you have gained so much knowledge that you are now an engineer already. So without even you know thinking because QC managers are always looking at their inspectors and trying to find the best person who can be uh, pulled up up in the chain. So like they want to make in a QC uh, engineer. They want to make him senior QC engineer. They want to make him in charge of a project probably. So it's the only way you uh, grow is by watching and learning. So and asking question is very important part of that. So I have a very good vision and um, not that OK, I, I can see a little bit OK clearly, but I will not use glass. Because you know, gla using glass is so many problem in sight. I cannot see. I cannot put double glass. All this is not at all acceptable in a very good quality yard or a company where you know safety is taken at a very very high priority. If for them, you do the job or you don't do the job, but safe, safely coming in the company and safely going out is absolutely mandatory for them. 
so so vision is very important and uh, in accordance with uh, iso 473 you have to check the vision every 12 months you may need to have a certificate you need to go to ophthalmologist and there you need to take check the eye and you, you have a format given by cisweb you can keep that format and you can keep doing it many companies are having entity level 3 they are having the uh, jagger j2 J charts and they they are doing it uh, in house that is also okay you can make a certificate in house and do, you can do it no problem i said 1767 does not give or make any recommendation about formal qualification for visual inspection of weld however it is become industry practice for inspectors who have practical experience of welding inspection together with the recognized qualification for example the ccp doesn't say that it is mandatory for all the sites all the contracts to have a ccp inspector but you can we have seen in the industry like aramco has a requirement of aws or ccp any one of this qualification so it is uh, that is why the course has so much uh, demand for the mechanical engineers uh, perspective so conditions of uh, illumination so as i said the illumination shall be 350 lux but recommended the minimum of 500 lux so 500 lux is required on the job which you are going to inspect so it is a welding joint in that case 500 lux must be measured on the welding joint including the heat affected zone hz area so you must keep your lux monitor and measure that you can get uh, lux um, uh, applications on uh, mobile also but it is always uh, recommended to have a calibrated lux meter in your company for this kind of activities because entity also requires so the iso is recommending 500 whereas asme is recommending 1000 lux twice that requirement so maybe because the iso is recommending 600 mm whereas uh, other standards are mentioning a little bit longer that's why this lux is very but 1000 and above if you keep then all the standards will be met so within 600 mm of the surface being inspected so you cannot say 2 meters uh, you saw the joint and you have done the welding inspection so if somebody is watching you from a distance uh, many times clients do watching they will say no you have not done the visual inspection i saw you you were standing 2 meters 3 meters out, out away so how did you inspect so 600 mm which is you know half a meter is actually a very small less distance so your eyes should go very close to the welding joint and only then i can say that the welding inspection has been done so the position as we are shown here so minimum 30 degrees you know if you do below 30 degrees then also it is not good because you cannot see the other side of the joint so if you see from here for example you may see only half of the joint not the entire this side of the joint you may not be able to see ideally you should see from the top you know this degree should come here and you should be watching from here so what aids are there for visual inspection there are always aids are there you can do you can do um, by your eyes but you can do by camera you can do by boroscopy so you have a lot of uh, such system but of course all these are written in the visual inspection procedure then only it is approved by the client then only you can use it otherwise you just cannot use uh, something which is not, not in your procedure so where access to the direct visual inspection is restricted a mirror or a boroscope or a fiber optic viewing system may be used so this in my for example visual inspection procedure i have written the mirror also in that so you get this telescopic mirror which is very long you can make it big or small that by that you can see the back side also and uh, you, it helps a lot so what you will do is you will flash you will put the flashlight on that mirror and then try to see uh, around the joint so that method is also good then uh, also boroscopy uh, advanced boroscopy a lot of things are done so that is also one of the very good viewing system if you have these days they are doing drone uh, photography or drone video so but it should be in your procedure what kind of drone what kind of uh, pixel it will be using what resolution uh, you know from what distance it will be checking all this is very important and mandatory so any client will not uh, pass your procedure if it is not very detailed and thorough so it's necessary to provide auxiliary lighting most of the things most of the times we have seen that lighting conditions are poor you know on site uh, so naturally you need you will end up using a torch or you know you end up using handheld uh, some big flashlight so if it is not adequate you have to tell your foreman supervisor that make the conditions of lighting proper because you know everything cannot be checked by a torch many times you know surface imperfections uh, you know these uh, tack 
uh, welds are done improperly that time you have arc strikes you have uh, you know the material undulations uh, distortions you cannot, cannot see in dark so you need to have adequate lighting so comes to equipment welding gauge is uh, you know is a you know undetachable part of this so you see swip is teaching welding gauges how to operate that and all that so bevel gauge profile gauge fillet sizing so because fillet joints are there and all the companies want everybody to check the fillet size because even 1 mm 4 2 mm 3 mm more fillet is done that means company is losing a lot of money because you know every joint if you do 100 km of 2 uh, mm more naturally that much kg of filler material and electrode has been spent more that means that much of uh, welding for uh, welders uh, hours are more so it will be a loss for the company so it the welding size should be as per the drawings requirement many times the uh, standard thumb rule is 0.7 uh, is the you know times the thickness of the material and that you should uh, minimum fillet should be there so but i, I will ask you guys to check your drawings thoroughly drawing will mention the sizes of these uh, fillet welds so it is very important for you to check that then um, you know the cisip will teach you what to measure but for your company's benefit what to do that only when you will go on the job or people like us making videos will go on telling you that where you, you need to check what so to reduce the company's uh, uh, money in my case i when i was a young inspector 20 years back i inspected a very big structure and nobody was checking the fillet size those days you know i happened to check uh, many fillet sizes in that one report i made i remember that the welding foreman the welding supervisor the up to the welding superintendent was called by the manager and they were heavily warned that see because of you we will end up uh, making a lot of uh, uh, you know welding where is not required you know the engineering doesn't require that much welding and you are doing it so you are wasting company's money so that is a very you know the inspector's eyes is should be always you know inquisitive or it should be always checking how they are doing this how they are doing that observation is a skill one can be a very good observer just stand in one site and observe a welder or a fabricator what he is doing then you will catch up his mistakes many times he is doing uh, a lot of mal practice which you can easily catch you know many steps he is missing he may be doing only welding and he is not doing grinding only and he is doing uh, uh, you know electrode welding uh, with basic covered electrode naturally there will be slag in his joint so this kind of observation will help catching people in their mistakes and our job is to find mistakes our job is to be little bit you know negative uh, in assessing the situation always think that people will be doing this because you know they want to finish the job early they have deadlines you know easily they know site or no project is giving the welder or a fabricator very leisure time to do his job it is always they are considering ideal situation they are counting okay for this job cnc needs cutting for how much time he will he will cut one joint <clears throat> or one cut that means in, in, into 1000 so because i have 1000 pipe to cut and that timing and then they are allotting the man hours so that man hours will be important for him if he doesn't take a break if he doesn't have uh, you know downtime and if he is not having any kind of uh, stoppage so they are calculated like that so if that guy is only uh, finishing 800 cuts then naturally the pressure will be there on him to cut the 1000 and then you will see that he will try to start doing mal practice and all that so this is what we need to observe as a qc inspector Okay, I think this uh, chapter is 27 pages, so let me a little bit fast. But I will give you all the in required information. Uh, not that I'm going to uh, talk less. I don't worry if the video is one hour or uh, two hour. But all the necessary information should be given. So ISO 17637 states that examination is normally performed on the welding joint in the as, as welded condition. So as welded means uh, after the welding is finished. and when the uh, welding is uh, cooling to the ambient temperature and how you will know this touch the hand if you can touch the hand confidently then that means it is it is uh, ready for inspection if you can't touch it and it is too hot that means it is not ready for inspection this is very basic thumb rule because many times welding inspector or sorry welding uh, welder also and welding foreman also are in such a tearing hurry that it is very hot and they will say you come and do visual inspection so for that time you if you should tell them no 
ambient temperature I need, I will inspect only after ambient temperature. And no one will force you to do something wrong. You can always complain saying, no, sir, he's telling me to inspect something is very hot and there can be, you know, problem, there can be injury. So, however, uh, standard also says the extent of examination and stages where the inspection activity is required should be specified by applicable standard agreement between client and fabricator. And what is that document? That is ITP. ITP may yes have likha hota hai ki what is the extension or extent of examination 10%, 100% for that particular uh, joint or that particular structure. Because all the structures are these days uh, risk based uh, thinking. So they are all making the uh, standard, uh, so, sorry, they are all making the structure with respect to the risk of the uh, loading. So naturally the, for some uh, critical structure, there will be 100%. For less critical structure, no one will tell you handrail, you have to inspect 100%. For that, naturally, naturally, the percentage of the inspection can be reduced if there is supports, pipe supports. But if it is pipe support is in source service, service naturally, you'll have to do 100% inspection. So it all depends on that ITP. So ITP will mention each and every item. So for fabricated item, um, must have high integrity, such as pressure vessel, piping, large structure. Inspection activity will be required throughout the fabrication process. So as a contractor inspector, you need to should do 100% visual inspection. You need to carry a chalk to mark uh, welding spatter and all that marker or a, whatever company allows you is need to be carried by the inspector. So before the fit up, you need to check uh, during the CNC cutting stage. Then you need to check during the fit up stage. Then during welding also many in my company, for example, we are doing weld audit. Weld audit is a separate chapter. I will make a separate video. You can watch it. It is something which CSWIP is not telling to do, but this we are doing like a flash audit on a welder and we are finding what as per his WPS we will tell him to weld then we are calculating the voltage ampere and then travel speed and then we are calculating the heat input and then we are checking the heat input as per the WPS what is required and then we are uh, noting this on a sheet of paper and then submitting to the building engineer so he will uh, get all this so I have told a minimum three uh, you know, weld, uh, weld audit must be done by every inspector on the site every day. So daily 20, 25 uh, weld audits will be done and it will be going to building an engineer and that will give him an assurance that okay, WPS is implemented properly. It's not that you just went to the site and I saw that welding is going on. It's clamp meter, laser temperature gauge, because the inspector is checking all this. So this kind of, you know, level of quality is required in the oil and gas sector. Uh, let's say uh, typical duties of a welding inspector. Let's come to this the relevant standard rules specification that welding. Just one second. I want to check whether this recording is going on. Otherwise, many times I have seen. That the sharing is not happening, so naturally I will. Recheck the sharing part. Okay, so many times I've made a video and then the sharing was not happening and then the entire video, only my voice is there, no text is there. So obviously I don't want that to happen. Now these days I'm checking in between, stopping the video so that I can edit it later. Beg your pardon. So typical duties of the welding inspector, let's see. Application of standard or code. So visual inspect acceptance criteria. You must know visual inspection acceptance criteria. What is uh, you know, when you see something, you need to know what, if it is acceptable or rejectable. So you need to know how many spatter is accepted, how much undercut is accepted, how much uh, root protrusion is accepted, how much cap uh, height is accepted. All this you need to know as per the standard. It, it will help that if this uh, if this acceptance criteria is taken from the uh, codes and these the pages are posted on the site in some wall where nobody is watching looking there some notice boards are always there you need to post it so that you can convince the foreman supervisor saying see they code code made na zada hai or acceptable nahi hai. then they will also know over a period of time they will also improve saying oh, as per code i have to do the job otherwise it will be rejected it, my time will be wasted so before only he will be uh, properly planning all this so quality plan inspection checklist so aramco for example has a lot of checklists on every activity for example fit up you are going to check he is having a psych checklist Psych is SAIC. 
Saudi Aramco inspection checklist. So SAIC Psych is the checklist used for all the activities, be it visual inspection, be it fit up for material inspection, for painting inspection, for blasting, for primer inspection, for all the checklists are there. So it is very thorough. You cannot miss any steps. And uh, otherwise, you know, you will get a, uh, you will get a, uh, we call LBE in Aramco. LBE is not leg before wicket. <laughs> That's LBW anyway. So LBE is one of like a car, you know, uh, corrective action. So if there is an LBE logbook entry made by Aramco inspector, that means there is something wrong happened in that site. So naturally you will have, supervisor will have to go and check and then he'll have to rectify that and show him the proof and evidence. So QC procedures, uh, company uh, QAQC procedure, he must know as I already told you, covered it already in this earlier lecture. Uh, I had spoken about this. So examples of requirement difficult to define precisely are some shape tolerance, distortion, surface damage, amount of weld spatter. So for example, it must be also reading dimensional control inspect procedure. Because in dimension control procedure, you have how much distortion, how much dimension is allowed. So what happens after the welding inspector, dimension inspector comes to, into the job and then he will check the dimension of the uh, entire structure. But what I have seen is in many sites, the release note for welding, after welding, there is a release note for the, you know, for NDT and further steps. <clears throat> so if the QC inspector has to actually sign on that release note because he has checked the welding. There, the distortion, everything, he has to check with the dimension controller. Okay, na? then only I will sign. If your dimension is not okay, I will not sign. So you are no, somebody is checking. Dimension is not good. That means you have to do heat, heat straightening. That means you have to hold. You don't have to be in a hurry to sign it. So finish that dimension. Then if dimension is okay, then you can sign it off. Then uh, no problem. So these are the things which one must. But it depends on side to side how these things are uh, controlled. So in our case, we have that uh, requirement that unless dimension is okay, welding inspector is not signing off on the uh, traceability. Then good workmanship is the standard that competent worker should be able to achieve without difficulty when using correct tools in a particular working environment. Actually, so what he wants to say is a good fabricator or a good welder can you give you a good job only if he is having the correct tools. You think uh, if he has, doesn't have the correct tool, he, will he be able to give a good job? No, naturally not. The job quality is directly proportional to the um, amount of the uh, the quality of his tools. So if he's given like one hour and that uh, job is four hour, naturally he won't be able to give you a good quality job. So everything is important in this field. So in practice, the application of the fabricated, in practice, the application of the fabricated item will remain the factor that influences, that influences what is judged to be good workmanship or the relevant client specification will determine the acceptable level of workmanship. So workmanship is good, so client ka jo specification, hai, if that specification you don't have any, uh, you did not find any mistake, that means the, uh, the acceptability level is high, workmanship is very good. Because all the contract written and signed by the CEO and the owners of the company, workmanship is a very important contract in the contract. In the contract it is very clearly mentioned that workmanship should be good, workmanship should be of high quality, workmanship should be. So, you know, if you have a lot of rejection of welding or for fit up, they will come back and the client will come back and say, oh, your workmanship is poor. That means as per client, the contract, you are not doing the job. That is, the word. That, that is where this word workmanship is important. So reference samples are sometimes needed to give guidance about the accepted standard for details such as weld surface finish, toe blend, weld, root profile, finish and required welds that need to be dressed by giving grinding or finishing very 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 important topic bahut hi important topic hai ye i will tell you how for example hamara ek site tha jisme yes hamara ek site hai sub site mein. all the sites final weld visual after that there is one more inspection of surface profile for example all the painting uh, nails or uh, any kind of painting procedure will require 3 mm surface, uh, the edges. So the edges, all the open edges, which will go for painting, they need to have the 3 mm profile. So for this 3 mm profile, they have to ensure that the edges are grind properly. 
so without this inspection no inspection is complete because what happens you know when you will do this and then the it goes to the painting and uh, after blasting uh, they will say no this sharp edge is not removed bas ho gaya wo material dobara wahan se wapas aayega wapas aayega work mein workshop mein aur sabka dhyan us pe rahega aur sab log everyone will be angry that why it came back oh sir we forgot to do the surface preparation sir edge uh, preparation inspection so the a lot of time is wasted man hours is wasted again you have to put four guys five guys 10 guys to do the sharp edge removal so that is why in our company for example we have a requirement that final inspection should be done along with painting inspector mostly we are trying to get uh, say sweep along with a qualified guy so that he knows what is to be checked and all but this in company may and i'm sure aap comment karo humko ki kis kis ne ye problem face kiya i am pretty sure sabne problem face kiya hoga koi na koi to time pe ye kya hota hai bada deck rehta hai ye uska bahut ek part of that deck uh, like a small structural uh, plate to plate with welded with bulb flat or stiffener is uh, given to the inspector inspector only checks the welding joint doesn't check the surfaces preparation or anything and later on he is called saying yes here reh gaya wo reh gaya either client will catch him or either uh, when it goes to painting he will, he will be in trouble in painting with the painting engineer supervisor so it is very important this point is given only for that so what he is telling is you must prepare a 500 mm or 1 meter length item as a sample where you will do the buffing and uh, surface edge preparation and show all the fabricator dekho itna chahiye isse kam nahi chahiye isse zyada nahi chahiye why i am asking you uh, why i am telling you because hundreds and thousands are grinders are done grinding ek par aap fabricator ko bol diya mere ko is surface edge smooth preparation chahiye to wo to usko sona banane ke liye pura din grinding karte rahega aur uske kya hota hai material thickness kam hota hai then the uh, thickness once go down the pre plate is rejected many times the grinding is done so excessive that the uh, it is uh, too much man hour is consumed so workshop manager will scream are kya bol diya tum usko karne ke liye wo to 4 ghante se grind 4 ghante se grinding kar raha hai so you, you must tell them aisa hai to what happens in uh, there are you know in one side there are 100 welders sometimes sides there are 500 welders so whatever you ask them to do into 500 times it will be multiplied and man hour will also get multiplied by that many times so you have to be very sensitive to all this so for example i think i'll have to make a separate video on these kind of issues which are constantly coming on site but i think yahan pe aa gaya to main explain karna zaruri hai to ye jo toe grinding toe blending surface finish wala mamla hai ye sab ka aap project shuru hone se pehle thoda thoda sample bana ke rakho aur welder ko bolo ye itna mujhe chahiye ye good profile itna chahiye या आप ड्राइंग भी करके बराबर से थिकनेस या लेट से हाइट या सरफेस फिनिश दिखा सकता है इफ दैट पर्सन इज वेल टू डू फाइन मैं हमारा कंपनी में तो हमने बाकायदा ट्रेनिंग देता है फैब्रिकेटर को कि ये ये सरफेस फिनिश ऐसा करो हमारे सामने करके दिखाओ बिकॉज जॉब पे जाने के बाद जब सपोर्ट्स आता है पाइप सपोर्ट्स वो भी दो हजार सपोर्ट रहता है फिर ई एंड का पाँच सपोर्ट दस सपोर्ट रहता है देन यू कैन इमेजिन पूरा का पूरा लेंथ अगर हम लोग कैलकुलेट करेगा प्रोजेक्ट का हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में जाता है स्ट्रक्चरल में तो अगर आप सबका ग्राइंडिंग का कॉस्ट आप कैलकुलेट करेगा तो इट इज गोइंग टू बिकम अ इम्पॉसिबल फिर आपका कंपनी तो लॉस करेगा ही सो so, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, मैंने आज बोल दिया है आपका कंपनी में आप जाओ और चेक करो सरफेस फिनिश ये सब कर रहा है ज्यादा ग्राइंडिंग कर रहा है कि नहीं आप इसमें एटी में पब्लिक ज्यादा ही करता हुआ नजर आएगा और आपको वो रुकाना है क्योंकि आप बोलना है कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ये मतलब नहीं है कि मैं बोल दूं और पूरा सब कुछ वो मतलब पूरा कंपनी का लॉस करके का, काम करे ऐसा नहीं होना चाहिए क्वालिटी इज सपोज टू गिव द सपोज टू गिव व्हाट द क्लाइंट रिक्वायर्स आफ्टर दैट कुछ ज्यादा देना नहीं है एंड उसे कम भी देना नहीं है हमको ओके okay, इसे आगे बढ़ते हैं सो वेल्डिंग इंस्पेक्टर शुड बी ऑल्सो इंश्योर शुड ऑल्सो इंश्योर दैट इंस्पेक्शन एड्स विल बी needed it should be in good condition naturally aapka agar ek aap inspection mirror leke gaya aur wo cracked hai ya wo aadha toota hua hai ya aap toota hua mirror se check kar raha hai to aapko kya lagta hai client kya wo kya bolega aapko so uska contract mein ye zarur hoga ki tool should be good so 
कंडीशन अच्छा होना चाहिए जो भी आप चीज यूज करता है कैलिब्रेटेड अगर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड है ये भी आपको कैलिब्रेशन प्रोसीजर से पता चलेगा कि क्या आइटम कैसे कैलिब्रेटेड होना चाहिए कुछ जो है जो कैलिब्रेटेड होता है कुछ है वैलिडेटेड होता है जो आप वैलिडेशन करना चाहिए कुछ है जो थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन करता है सो so, ये आपका कंपनी में कैसा प्रोसीजर है इसको आपको क्यूसी इंस्पेक्टर को जरूर पढ़ना चाहिए सो सेफ्टी सो सेफ्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोला सेफ्टी को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए इंडिया जैसा सिचुएशन यहाँ पे नहीं है और इंडिया में भी मैं कहता हूँ कि जो भी साइट्स है वहाँ पे सेफ्टी को बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना चाहिए बिकॉज बहुत सारा एक्सीडेंट होते हुए हम लोग ने देखा है सो बिफोर चेकिंग द वेल्डिंग हमको पता होना चाहिए कि क्या डब्ल्यू पी एस छोड़िए डब्ल्यू पी एस से भी पहले मटीरियल क्या मटीरियल है ये ये एस थ्री फिफ्टी फाइव ग्रेड का क्या ग्रेड का मटीरियल है वो प्लेट है या पाइप है बल्ब फ्लैट है क्या है इसका सपोर्ट है तो एंगल बार है तो एंगल बार है तो कौन सा एंगल बार है सो ये सब हमको चेक करना है पहले कि क्या मटीरियल है वो ड्राॅइंग में आप अगर चेक करेगा तो वो ड्राॅइंग में ग्रेड लिखा होता है वो ग्रेड को आप मटीरियल के साथ मैच करना चाहिए मटीरियल के ऊपर स्टैम्पिंग रहेगा वो ग्रेड का तो ये जो मैसेज इसमें ही मैं बोल देता हूँ आपको कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसी में लोग पकड़ा जाता है ये ड्राइंग में एक ग्रेड रहता है मटेरियल पे एक ग्रेड रहता है तो वहाँ वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है दैट मीन्स इसके पहले फिटअप में किसी ने चेक नहीं किया इस दिट मीन्स जो सीएनसी कटिंग में कोई चेक नहीं किया दैट मीन्स यही तो फेलियर का एक सिलसिला बन जाता है सो so, मटेरियल चेक करना बहुत जरूरी है आप साइट पे पहुंच पहुंच गया मुझे आज वेल्डिंग इंस्पेक्शन करना है तो पहले मुझे देखना है मटेरियल ये जो चेकिंग किया या आप रैंडम कर सकते हैं नो प्रॉब्लम क्योंकि बहुत सारा कंपनी में ये अभी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड रहता है तो मिस्टेक्स कम होता है पर बहुत बार मैनुअल रहता है सिस्टम तो वहाँ पर तो चेक करना जरूरी है या किसी को चेक करने के लिए लगाने का या आप पहले बोलने का फोरमैन को ये तुम पहले चेक कर लो मैं आने के बाद चेक किया और अगर पता चला तो टाइम तुम्हारा एक कोटा होएगा मेरा टाइम तो कोटा होएगा ही सॉरी देन कम्स दी डब्ल्यू पी एस अभी ये आपको ड्राइंग देखा आपने मटेरियल देख लिया तो ये डब्ल्यू पी आपको ऑलरेडी डब्ल्यू पी एस मैंने पहले ही बोला कि आप पहले से ही पढ़ना है तो अगर आप डब्ल्यू पी एस सब पढ़ रहा है तो आपको जरूर मालूम है कि ये डब्ल्यू पी एस ये जॉब के लिए कौन सा डब्ल्यू पी एस सूटेबल है तो आप नोटिस बोर्ड पर जाएगा डब्ल्यू पी एस वहाँ पर वो पोस्टेड है कि नहीं नहीं पोस्टेड है तो भी वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि ये वेल्डिंग इसने किया कैसे यह पोस्टेड नहीं है तो वेल्डर को पता कैसे चला ये अलग क्वेश्चन है मैं जब वेल्डिंग में आएगा तो ये एक्सप्लेन करेगा तो अभी डब्ल्यू पी एस उसको पता होना चाहिए कि किससे मारा कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि ये जॉइंट एस एम ए डब्ल्यू से मारना चाहिए और मारा हुआ कई एफ सी ए डब्ल्यू से मारा होता है या एस ए डब्ल्यू से मारा होता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये बाद में ट्रेसिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये मटीरियल टेस्ट सर्टिफिकेट का जो जो चेक करना है ये एक्चुअली मटीरियल क्यू सी चेक करके पहले ही स्टेज में खत्म करता है बट बहुत बार क्या होता है हम लोग इंडिविजुअल इंस्पेक्शन करता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो ग्रेड तो मैच करे बट ये मटेरियल का हीट नंबर लेके जाए ऑफिस में और बाद में रैंडम चेक करे कि ये सर्टिफिकेट हाँ ऑलरेडी अप्रूव हो गया है क्लाइंट से सॉरी सुटेबल कंडीशन फ्री फ्रॉम डैमेज एंड कंटेमिनेशन सो यू टू सी वेदर दटीरियल इज हैविंग ऑयल डस्ट सैंड इफ इट इज नॉट देट जस्ट टेल दोरमैन आई वॉन्ट क्लीन सर्फेस वेन आई डू दूके Welding inspector after does okay. Then naturally the further process like painting, their contamination and damage is sub not supposed to be accepted. So approved and available welders inspectors. So WPS check करता ही है. Then you have to also check randomly welders ID card to see whether they are qualified or not. और इसमें भी बहुत आदमी मिलता है कोई welder card लेता नहीं है रखता नहीं है या कोई मैंने बहुत बार देखा है कि वेल्डर तो क्वालिफाइड रहता है बट वो जो पोजीशन के लिए वो मार रहा है वो क्वालिफाइड नहीं रहता है तो क्या होता है नो यू कैन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेल्डिंग फॉर मैन वेल्डिंग सुपरवाइजर के पास बहुत सारा वेल्डर है पर कुछ ही जॉइंट के लिए उसके पास कुछ ही पोजिशन अप्रूव रहता है तो उसके पास तो बहुत सारा जॉब है तो उसको करना तो है तो ये वो दो नंबर ही करता है कि कोई जो वो पोजिशन के लिए नहीं अप्रूव है उसको भी वो जॉब पर डाल देता है और वो फिर पता चलता है बाद में कि जब कोई आपके बाद में कोई आके सोचेगा इसके बारे में कि अरे ये तो जॉइंट तो पोजीशन 6G 6GR है वाला पोजीशन है और ये आदमी तो क्वालिफाइड नहीं है पर बाय द टाइम वेल्डिंग तो हो गया रहता है तो इससे बचने के लिए पोजीशन भी चेक करना बहुत जरूरी है इससे भी आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा जॉब के बारे में सो वेल्डिंग इक्विपमेंट का कंडीशन देखना जरूरी है वेल्डिंग जब जस्ट ऐसा एक नज़र मारो साइट पर जो भी वेल्डिंग वेल्डिंग का वेल्डिंग मशीन रखा है या पावर सोर्स रखा है 
उसके पीछे चले जाओ आपको स्टिकर दिखना चाहिए हमारे कंपनी में मेंटेनेंस का यही का, काम है ये वैलिडेशन कैलिब्रेशन करते रहने का सो so, ये स्टिकर रहता है उसके पीछे कितना महीने का ड्यूरेशन भी रहता है एज पर आराम को स्टैंडर्ड छः महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए सो so, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलिब्रेशन के मामले में अगर समझो आपने वेल्डिंग किया और कैलिब्रेशन एक्सपायर है मशीन का तो बहुत बड़ा वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हम वेल्डिंग इंजीनियर को फिर बहुत कुछ करना पड़ता है जस्टिफाई करने के लिए सो so, ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए आपके यार्ड में इसलिए आप चेक करते रहो और मेरे को आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपने पकड़ा वेल्डिंग मशीन कर दिया और वेल्डिंग इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है तो आपका कंपनी में क्या हुआ आपने कैसे सिचुएशन को मतलब संभाला ओके वेल्डर क्वालिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेल्डर क्वालिफाइड फॉर इच डब्ल्यू एस टू बी यूज सो ऑल वेल्डर्स क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शुड भी यू नो वैलिड होना चाहिए थर्ड पार्टी आके बाकायदा वेल्डिंग सर्टिफिकेट के पीछे साइन करता है डेट डालता है वेल्डिंग इंजीनियर तो वो करंट वेल्डिंग सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए बिल्डिंग कंज्यूमेबल अच्छा कंडीशन में होना चाहिए वही बिल्डिंग कंज्यूमेबल वहाँ पे साइट में ऐसा यू नो फेंका हुआ नहीं रहना चाहिए आपको कोई दो या तीन इलेक्ट्रोड ऐसा दिखा कि ये पड़ा है जमीन पे तो आप फोनमैन को बोल सकते हैं कि ये अलाउड नहीं है इसको या तो ओवन में होना चाहिए या वेल्डर के पास होना चाहिए और ये वेल्डिंग कंज्यूमेबल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि साइट में फेब्रिकेटर भी टैक वेल्डिंग करता है और बहुत बार वेल्डर भी टैक वेल्डिंग करता है बहुत बार फैब्रिकेटर क्वालिफाइड नहीं रहता क्योंकि किसी किसी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता ऐसा बट ऐसा रिक्वायरमेंट है डीएनबी या कोई आप स्टैंडर्ड में जाएगा तो इसका अभी और हमको कभी रिक्वायरमेंट नेचुरल है इसमें कि सिर्फ टैक वेल्डिंग वही कर सकता है जो एक वेल्डर है पर बहुत जगह पर ये दो नंबर भी होता है कि ये वेल्डिंग वेल्डर अवेलेबल नहीं रहता तो वो लोग फैब्रिकेटर को बोलते हैं तुम टैक मार दो और इंस्पेक्टर तो हमेशा साइड पर रहता नहीं है तो इसका फायदा उठा के वो टैक मारता है और बाद में ये इलेक्ट्रोड वहीं पे साइड में कहीं तो भी रख देता है क्योंकि हर बार इन्होंने वो छुपा नहीं पाता है तो इससे आप भी आप पकड़ सकते हैं कि देखो यहाँ पे तो सिर्फ वेल्डर को अलग है टैक वेल्डिंग करने का फिर ये वेल्डर इलेक्ट्रोड यहाँ कैसे पड़ा है ऐसा हो ही नहीं सकता है तो ये आप सोचना चाहिए साइट में सो वेल्डिंग कंज्यूमेबल ओके मैंने बोल दिया ज्वाइंट फिटअप अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू पी एस ड्रॉइंग टैक वेल्ड आर टू गुड वर्कमैनशिप टैक वेल्डिंग का तो मैं पूरा मतलब आधा घंटा का एक घंटा लेक्चर दे सकता है सो डी एन बी स्टैंडर्ड के हिसाब से टैक वेल्ड पचास एम होना चाहिए अच्छा कंडीशन में होना चाहिए ऐसा नहीं है कि टैक वेल्ड है मैं मन मस्जिद मारूँ मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि टैक वेल्डिंग मारने के टाइम पे ही वो बाजू का मटेरियल में आर्क स्ट्राइक भी कर देता है और स्पैटर भी जनरेट करता है वो काला काला हो जाता है वो टैक वेल्डिंग क्योंकि टैक वेल्डिंग का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है तो अगर टैक वेल्डिंग का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं मुझे टैक वेल्डिंग क्वालिटी हमारा साइड में नंबर वन चाहिए उसके लिए आपको वेल्डिंग इंजीनियर को ट्रेन करना वेल्डिंग वेल्डर को ट्रेन करना पड़े तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना चाहिए या फैब्रिकेटर को ट्रेनिंग देना चाहिए तो एक्स्ट्रा देना चाहिए सो वेल्ड फेसेस फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स कंटेमिनेशन एंड डैमेज सो ये जॉइंट के बाजू में बोल रहा हूँ वेल्ड फेस जो है वेल्ड फेस मतलब जो बेबल है वो एरिया प्लस हीट अफेक्टेड जोन एरिया क्लीन होना चाहिए सो प्री हीट ये जो मिनिमम टेम्परेचर है वो डब्ल्यू में जरूर दिया होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाई ग्रेड मटेरियल है उसमें तो टैक वेल्डिंग के लिए भी फ्री हीट करना पड़ता है तो विदाउट फ्री हीट आप टैक वेल्डिंग भी नहीं कर सकता है इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए तो इसलिए मैंने बोला ऑब्जर्वेशन अगर आप दूर से खड़ा रह के देखेगा कि फैब्रिकेटर टैक कर रहा है और वहाँ पे फ्री हीट रिक्वायरमेंट है तो आप फिर जाके बोल सकते हैं तो भाई साहब क्या मैं देख रहा था वहाँ से तुम तो फ्री हीट किया नहीं है तुम झूठ मत बोलो चाहे तो तुम उसका वीडियो भी निकाल लो ताकि तुम उसको शर्मिंदा कर सको सो यू कैन डू दैट एज वेल ये सब काम है किसी का बट ये सब प्यार मोहब्बत में होना चाहिए ये इसमें कोई गुस्सा वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज आई एस ओ नाइन थाउजेंड वन हम लोग को कंटिन्यूसली इम्प्रूव होने को सिखाता है सो so, इम्प्रूवमेंट आप आज से शुरू करो कल से शुरू करो या एक हफ्ते के बाद शुरू करो इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए आदमी को तो so, इसमें कोई गुस्सा या पर्सनल लेके गाली गलोज करने की कोई जरूरत नहीं है सबको अपना अपना काम करना चाहिए अगर कोई काम नहीं कर रहा है या कोई ऐसे दो नंबर कर रहा है तो आप उसको एक्सपोज कर सकता है बट आप फिर इसके बारे में सोच के करना चाहिए ना कि बाबा आप एक सीन क्रिएट कर दिया यार्ड में ये फैक्ट्री में कि आप सब डरे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डर के लिए वो डरा रहा है उनको आपको उनको प्यार से भी समझा सकता है वो नहीं समझ रहा है तो उसका सुपरवाइजर है फोरमैन है सुपरिनटेंडेंट है मैनेज
मैनेजर फिर समझेगा कि अच्छा एक का प्रॉब्लम नहीं है ये दस लोगों का प्रॉब्लम है या पचास लोगों का प्रॉब्लम है तो वो आप उसको टूल बॉक्स स्टॉक में डालेगा या वो उसको क्वालिटी अलर्ट या सेफ्टी अलर्ट में डालेगा तो बहुत कुछ कर सकता है एक्चुअली क्यूए साइड से बहुत कुछ कर सकता है चलो आगे बढ़ते हैं साइट फील्ड बिल्डिंग सो एंश्योर वेदर कंडीशन आर सुटेबल कंप्लाई विद कोल्ड कंडीशन फॉर एग्जाम्पल ये कोल्ड कंडीशन में आप बिल्डिंग कर रहा है वो हो सकता है या हाई ह्यूमिडिटी में बिल्डिंग हो रहा है बहुत ही ह्यूमिड है तो वो भी एक इशू बन सकता है फॉर यू नो हाइड्रोजन पिकअप इन द जॉइंट और लेट्स से फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशन में बारिश भी है कि हल्का हल्का बारिश आ रहा है और वेल्डिंग चालू है इसका मतलब हाइड्रोजन पिकअप होगा या इसका मतलब वेल्डिंग बराबर से नहीं होगा वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं है ऐसे टाइम पर आपको इमीजिएटली वेल्डिंग क्यू इंजीनियर या मैनेजर को फ़ोन करके बोलना है बारिश आ गया है सीधा एक मेल भेजो या अलर्ट जारी करो कि वेल्डिंग एक्टिविटी स्टॉप कर देने का वो एरिया में वो शायद यूजुअली ये साइट पे होता है क्योंकि वर्कशॉप में सब कुछ कवर्ड रहता है <coughs> बहुत बार लोगों का साइट वर्कशॉप और साइट आमने सामने होता है तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है सो so, ये क्योंकि मैनेजर या क्यूसी इंजीनियर तो ऑफिस में बैठा रहेगा उसको कैसे पता चलेगा कि एकदम लाइट बारिश चालू हो गया है सो so, इंस्पेक्टर का ये ड्यूटी है इमिजिएटली उसको इन्फॉर्म करने का सो वेल्डिंग प्रोसेस डब्ल्यू के हिसाब से होना चाहिए डब्ल्यू में बहुत सारा पैरामीटर्स है आप सिर्फ डब्ल्यू लेगा तो आपको एक दो घंटा यू नो वेल्डर के पीछे चेक करते करते गुजार सकता है फिर प्री हीट का मैंने बोल चुका है इंटरपास टेम्परेचर जब वेल्डिंग वो कर रहा है तो बीच में वो गैप लेता है तो ये टेम्परेचर जितना उसमें मेंशन किया है वो दैट मच दैट टेम्परेचर शुड बी ऑन द जॉब एंड इफ इट इज गोइंग बिलो दैट यू नीड टू टेल द वेल्डर नो योर इंटरपास टेम्परेचर इज गेटिंग लो यू नीड टू स्टार्ट द वेल्डिंग और कीप वेल्डिंग शुड नॉट स्टॉप द वेल्डिंग एंड ऑल्सो वन थर्ड वेल्डिंग इफ द जॉइंट थिकनेस इज मोर यू मस्ट इंसिस्ट वन थर्ड वेल्डिंग के पहले तो जॉब बंद करना ही नहीं चाहिए सो वेल्डिंग कंज्यूमेबल वेल्डिंग कंज्यूमेबल रूटीनली चेक करते रहना चाहिए फ्रॉम दी वेयर हाउस टू दी बेकिंग ओपन टू दी साइट तीनों से आपका नजर घूमना चाहिए सो वेल्डिंग पैरामीटर्स जो मैंने बोला आपको वेल्ड ऑडिट उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाएगा वेल्ड ऑडिट का सो करंट वोल्टेज ट्रेवल स्पीड ये सब चेक करना बहुत जरूरी है क्यू सी इंस्पेक्टर नहीं तो ये पी क्यू और बनता है एक साल पहले दो साल पहले तो हमको पता नहीं चलता कि वेल्डिंग बराबर वेल्डर मार रहा है कि नहीं वो फॉलो कर रहा है कि नहीं मोस्टली वो फॉलो बाहर का कंट्री में तो फॉलो करता है बट इंडिया में तो ऐसा लगता है कि डब्ल्यू एक तरफ है और वेल्डर एक तरफ है दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि डब्ल्यू बनाता क्यों है सो so दैट हमको ये जॉब पे एक अश्योरेंस मिल सके कि ये डब्ल्यू कोई भी वेल्डर मारा है वो डब्ल्यू पी एस यूज करके मतलब उसका उतना टेंसाइल प्रॉपर्टीज उसका जो मेटेलॉजिकल प्रॉपर्टीज बरकरार रहेगा यू नो इट विल बी विथ स्टैंडिंग ऑल दैट वेल्डिंग पैरामीटर्स आई मीन द मेटेलॉजिकल पैरामीटर्स सो रूट रन विजुअल एक्सेप्टेबल विजुअली एक्सेप्टेबल टू कोड बिफोर फाइलिंग फिल इन द जॉइंट सो रूट बहुत बार क्या होता है कि बहुत थिक रहता है मटीरियल तो उसमें रूट पास हॉट पास चेक करना बहुत जरूरी है बहुत बार हम लोग इससे एम पी आई डी पी टी भी करवाता है बहुत बार हॉट एम पी आई भी करवाता है हॉट मतलब हॉट रहते समय मैग्नेटिक पार्टिकल विथ पाउडर से चेक करवाता है इससे क्या होता है कि ये जो आप बिल्डअप किया और लेट से आपका जॉइंट ही सेवेंटी एम का है और आपने चालीस एम एम बिल्ड कर दिया बाद में फिर हंड्रेड परसेंट बिल्ड कर दिया तो ये रूट में कोई आपको डिफेक्ट नहीं आना चाहिए तो इसके लिए आप पहले ही रूट को चेक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं नहीं तो फिर अगर रूट में आएगा तो पूरा गाउजिंग और ग्राइंडिंग करना पड़ेगा टाइम कंपनी का टाइम चला जाएगा ये बचाने के लिए सो गाउजिंग एंड ग्राइंडिंग बाय और बाद में रूट रन का और एक इम्पोर्टेंस है जहाँ पे डबल बेवल है या के बेवल है या एक्स बेवल है वहाँ पे बैक गाउजिंग होता है तो बैक गाउजिंग के टाइम पे भी बैक गाउजिंग बराबर से किया कि नहीं इसके लिए भी आपको डी करना अच्छा है किया रहेगा तो अगर ये जॉइंट बहुत क्रिटिकल है लाइक टी के वाई जॉइंट है या बहुत ही थिकनेस हैवी वॉल थिकनेस वाला जॉइंट है तो बैक गाउजिंग के बाद डी करना जरूरी है नहीं तो या तो उधर स्लैग रह जाएगा या तो क्रैक आने का चांस है या लैक ऑफ पेनिट्रेशन नजर आने का चांस है तो ये डीपीटी में ये सब एक्सपोज हो जाता है फिर इंटरनल क्लीनिंग जैसे मैंने बोला आपको दूर से आप चेक कर सकते हैं ये जॉइंट ये वेल्डर ग्राइंडर यूज कर रहा है कि नहीं इसका मतलब वो इंटरनल क्लीनिंग कर रहा है कि नहीं फिर वेल्डर ऑन द अप्रूवल रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फॉर डब्ल्यू बीइंग यूज सो वेल्डर का एक रजिस्टर रहता है जिसमें वेल्डिंग इंजीनियर सब वेल्डर को रजिस्टर में डालता है और बाद में क्लाइंट को बेचता है अप्रूवल के लिए तो वो रजिस्टर में उसका नाम होना बहुत ही जरूरी है सो वेल्डिंग रजिस्टर भी होना चाहिए उसका पास क्वालिफाइड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ये दोनों चेक करना जरूरी है
सब वेल्डर भी चेक कर सकता है इंस्पेक्टर भी चेक कर सकता है क्लाइंट भी चेक कर सकता है ओके ड्यूटी इज आफ्टर वेल्डिंग सो लेट्स सी वेल्डिंग के बाद क्या करने का सो वेल्डर वेल्ड आइडेंटिफिकेशन सो हर एक वेल्ड का जॉइंट नंबर होना चाहिए ये जॉइंट नंबर तो मैं कहता हूँ फिटअप के टाइम पे हो जाना चाहिए सो फिटअप रिलीज के टाइम पे आप जॉइंट नंबर वहाँ पे होना चाहिए फिर ईच वेल्डर वेल्डर आई डी वहाँ होना जरूरी है और अगर हम को प्रोजेक्ट है तो 700 हंड्रेड के नीचे मिनिमम जो भी वेल्डर चाहिए और 700 हंड्रेड के ऊपर मिनिमम दो वेल्डर चाहिए तो वो वेल्डर जहाँ से शुरू किया वो मार्किंग होना चाहिए रूट रन है तो पहले वेल्डर का आईडी पहला आएगा हॉट पास है या फिलिंग कैपिंग में ही अगर उसने वेल्डिंग मारा तो उसका वेल्डर नेम बाद में आएगा या बहुत बार वो लोग आर एच एफ सी आर एच एफ सी मतलब रूट हॉट एफ सी मतलब फिलिंग एंड कैपिंग ये बराबर लिखता है और उसका बराबर वेल्डर को डालता है ये डालने का क्या रीजन है कि अगर किसी का रिपेयर आ गया तो हमको फाइंड आउट कर सकता है कौन सा वेल्डर का रिपेयर आया नहीं तो क्या होगा दूसरा वेल्डर ने को ब्लेम चला जाएगा और दूसरा वेल्डर जॉब से चला जाएगा क्योंकि आरम को में बहुत स्ट्रिक्ट है वेल्डर का अगर एक बार ये जो परसेंटेज ऑफ रिपेयर है वो अगर बढ़ बढ़ते जा रहा है तो उसका जे जो जॉब क्लियर सर्टिफिकेट या वेल्डर आई जिसको बोलते हैं वो कैंसिल हो सकता है तो बहुत ही सीरियस मामला है तो ये जो मार्किंग है बहुत ही अच्छा और ये जो मार्किंग है ये पहले ही प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वेल्डिंग सुपरिंटेंडेंट वेल्डिंग फोरमैन क्यू इंस्पेक्टर क्यू इंजीनियर सब मिल के बनाता है कि ऐसा होना चाहिए तब वो वैसा आता है ऐसे ही नहीं आ जाता है वो रात रात भाई सो so, ये सब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले क्यू ए क्यू सी मैनेजर अगर अच्छा रहेगा तो ये सब ट्रेनिंग मैनुअल में वो डाल देगा और वो ट्रेनिंग मैनुअल से सबको पता चल जाएगा वरना ये ऑटोमेटिकली होने वाला काम नहीं है ओके okay, फिर वेल्ड uh, अपियरेंस तो मैंने बोला आपको वेल्ड का जो प्रोफाइल है क्लीनिंग है ये सब करके आपको विजुअली इंस्पेक्शन देना चाहिए वो नहीं तो देना नहीं चाहिए बिकॉज विदाउट क्लीनिंग आप विजुअल इंस्पेक्शन किया किया तो कल को आपको पकड़ेगा अरे उसमें तो इतना स्लैग है तुमने कैसा किया विजुअल इंस्पेक्शन तो ऐसा है फिर डायमेंशनल सर्वे डायमेंशन का मैंने आपको बोला कि आपके बाद वो डायमेंशनल वाला आता है या आपके पहले भी वो डायमेंशन करके गया हो सकता है तो आपको इस पर भी नजर रखना है फिर ड्राॅइंग मॉडिफिकेशन आर टू बी इंक्लूडेड इन एज बिल्ड ड्रॉइंग सो अगर आपने कुछ देखा वहाँ पे साइट में कुछ ज़्यादा लगाया हुआ है या यू नो डायमेंशन चेंज हो गया है या लेट से उसने ऐसा सपोर्ट लगा दिया है जो वहाँ पे पहले से नहीं था ड्राइंग में तो आप एस बिल्ट कर सकता है रेड मार्क कर सकता है रेड से आप वो उसको क्लाउड कर सकता है और वहाँ पे लिख सकता है वो एस बिल्ट बाद में एस बिल्ट मेकिंग के लिए चला जाएगा और बहुत सारा कंपनी में एस बिल्ट के बारे में एक पूरा सिस्टम रहता है मैं एक अलग वीडियो बनाएगा एस बिल्ट के ऊपर सॉरी देन कम्स एन डी टी एनश्योर ऑल एन डी कंप्लीटेड एंड रिपोर्ट आर अवेलेबल फॉर रिकॉर्ड ये भी बहुत जरूरी है उसको वो करते रहे करते रहेगा वो कि एन चेक करते रहेगा फिर रिपेयर्स फिर रिपेयर में तो आपको खुद इन्वॉल्व हो जाना है खुद इन्वॉल्व हो जाना है विटनेस करना है क्योंकि बहुत सारा आई मैंने देखा है जहाँ पे क्लाइंट बोलता है वो खुद विटनेस करेगा रिपेयर और हमको मैं फॉर एग्जाम्पल वो रिपेयर खुद विटनेस करेगा सो यू हैव टू मैं मेक श्योर आप भी करेगा फिर इसका मतलब क्या है आप प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बोल देगा वेल्डिंग सब वेल्डिंग फॉर मैन सुपरवाइजर को किधर रिपेयर हो रहा है मेरे को पहला बुलाने का गाउजिंग करो जब आपको ट्रेस मिलता है ट्रेस मिलने के बाद गाउजिंग करेगा बाद में मेरे को बुलाएगा मैं गाउजिंग भी चेक करेगा बाद में आपका इक्विपमेंट भी चेक करेगा और रिपेयर वेल्डर से बात करेगा बाद में उसको पूछेगा पूरा रिपेयर निकल गया बाद में मैं उसको अलाउ करेगा रिपेयर स्टार्ट करने के लिए सो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का आप सोच सकते हैं कितना जॉब है कितना इन्वॉल्वमेंट है जॉब में <coughs> ये सब सोच के फिर पी बहुत सारा आप जॉइंट को पी रहता है बहुत सारा जो क्यू इंजीनियर है बोलता है तुम्हारा एक काम है तुम सिर्फ पी चेक करने का सो बात साइट में बहुत सारा जॉइंट का पी होता रहता है तो वो आदमी का जॉब बन जाता है कि वो सिर्फ पी ही चेक करते रहता है तो पी चेक करने के लिए यूजली कंपनी पी करता है नहीं तो बाहर से वेंडर आता है तो फिर आपको सब प्रोसीजर से लेके फाइनल रिपोर्ट और चार्ट तक सब कुछ देखना पड़ता है सो so, देखते हैं आगे का चैप्टर में वो आएगा तो मैं आप बात करेगा उसके बारे में फिर प्रेशर लोड टेस्ट बहुत बार मैंने आपको बोला कि कुछ लोड टेस्ट भी होता है प्रेशर टेस्ट होता रहता है तो ये सब आपको विटनेस करना पड़ता है फिर आपको सब इंश्योर करना है कि वेंडर क्या कर रहा है अगर खुद का ही आदमी कर रहा है तो कैसा कर रहा है उसके पास प्रोसीजर है कि नहीं सो so, में प्रोसीजर होना जरूरी है प्रोसीजर के हिसाब से वो काम करना जरूरी है फिर सेफ्टी इम्पोर्टेंट है ये सब उसमें आ जाता है फिर डॉक्यूमेंटेशनल रिकॉर्ड सो 
इंस्पेक्टर का एक ड्यूटी है जो भी वो साइट पे करता है वो उसको इस रिपोर्ट भी प्रॉपरली फिनिश करना चाहिए सो so, ये रिपोर्टिंग भी उसका जिम्मे है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका रोल ओके एग्जामिनेशन रिकॉर्ड सो रिक्वायरमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन देर इज फ्रिक्वेंटली नो रिक्वायरमेंट फॉर अ फॉर्मल रिकॉर्ड सो एग्जामिनेशन जो विजुअल इंस्पेक्शन किया बहुत बार विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनता है तो बहुत बार डिपेंड्स ऑन द कंपनी सो आप भी चाहिए तो एक फॉर्मेट बना सकता है उसका इधर तो इंस्पेक्शन रिकॉर्ड इज रिक्वायर टू इट मे बी नेसेसरी टू शो द दैट आइटम्स हैव बीन चेक्ड एंड स्पेसिफिक स्टेजेस हैव बीन सेटिस्फाइड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर आपने विजुअल इंस्पेक्शन किया है बहुत अच्छा है कि एक रिपोर्ट बना के आप भी साइन करेगा क्लाइंट से भी साइन ले लेगा क्योंकि तो बाद में अगर वो बोलेगा नहीं नहीं इसका तो विजुअल इंस्पेक्शन हुआ नहीं तो प्रूव कर सकता है और ये प्रूव कर सकता है कि मैंने आर एफ आई रेस किया था आर एफ आई रेस करने के बाद चेक भी किया था ये लोग इसका रिपोर्ट है उसमें तुम्हारा भी साइन है तो सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकता है तो ये जो है इसमें जो फॉर्म आता है जो एक्टिविटी में इसमें आपको ये सब होना चाहिए मैन्युफैक्चर फैब्रिकेटर का नाम लोगो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम क्या चेक कर रहा है मटीरियल टाइप थिकनेस क्या मटीरियल है बहुत बार अगर आप ड्रॉइंग भी अटैच करेगा तो हो जाता है टाइप ऑफ ज्वाइंट ये टी ज्वाइंट है या ये क्या टाइप का जॉइंट है डबल बेवल है सिंगल बेवल है सिंगल वी है डबल वी है फिर वेल्डिंग प्रोसेस क्या यूज़ किया है जीटाओ यूज़ किया है स्माओ यूज़ किया है फिर एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्या था बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल इंस्पेक्शन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है फिर लोकेशन इनपरफेक्शन अगर आपने कुछ देखा तो आप लिखेगा उसमें कि मैंने इतना स्पैक्टर देखा इतना आर्क स्ट्राइक देखा वो आप लिख सकते हैं उस पर बाद में वो अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसमें फोरमैन का साइन आ जाएगा आपका भी साइन आ जाएगा कि ये मैंने क्लाइंट को भी दिखा दिया हो गया फिर ये जो स्लाइड्स है सॉरी व्हेन व्हेन दिस प्रेजेंटेशन हैज बीन कंप्लीटेड यू विल हैव ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेल्डिंग इंस्पेक्टर सो आई थिंक मैंने आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत जरूरत से भी ज्यादा कर दिया है सो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर कंप्लायंस वर्कमैनशिप कंट्रोल मतलब वेल्डिंग इंस्पेक्टर वर्कमैनशिप कंट्रोल कर रहा है वो क्या कर रहा है साइट पे वेल्डर को कंट्रोल कर रहा है वो फैब्रिकेटर को कंट्रोल कर रहा है फिर वो डॉक्यूमेंटेशन को भी कंट्रोल कर रहा है तो इसका जो क्वालिटी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए आदमी दो नंबरी पकड़ के दो नंबरी सुधारने वाला होना चाहिए नहीं कि फोरमैन के साथ वो भी दो नंबरी कर रहा है और दोनों मिल कंपनी को मतलब उल्लू बना रहा है सो ऑनेस्टी इंटेग्रिटी नॉलेज एंड गुड कम्युनिकेटर उसको बहुत ही क्लियर बोलने को आना चाहिए इंग्लिश आना चाहिए हिंदी आना चाहिए बहुत सारा इसमें तमिल और या साउथ इंडियन लैंग्वेज आएगा तो और भी अच्छा क्योंकि हमारा जो बहुत सारा वर्कफोर्स साउथ इंडियन लैंग्वेज अच्छी तरह से जानता है पर वो इंग्लिश भी जानता है प्रॉब्लम नहीं है सो गुड कम्युनिकेटर मतलब क्लियरली बात करने को उसको आना चाहिए बहुत बार मैंने देखा है कि क्लियर कम्युनिकेटर नहीं है करके मैंने रिजेक्ट कर दिया वो कैंडिडेट को मैंने उसको इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर दिया मैं बोला अरे तुम इंटरव्यू में ही ऐसा ना क्लियर जवाब नहीं दे पा रहा है तो तुम कम्युनिकेट कैसा करेगा जब एक्चुअल जॉब पे जाएगा तभी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी बहुत सारा इंस्पेक्टर को लगता है कि यार कोई देख तो नहीं रहा है मुझे तो मैं तो कर लूंगा मैं सुपरवाइजर मैं मेरे को एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं डर के कर दूंगा या तो उसके साथ कोई लगाव की वजह से कर दूंगा तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत सारा मैनेजर्स उसके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखता है और उसको पता चल जाता है जब पता चल जाएगा तो फिर आपका करियर डाउट में आ जाएगा और आपका सी भी कैंसिल हो सकता है समझो आपने वेल्डिंग इंस्पेक्शन किया और वो वेल्डिंग बाद में जाके फेल हो गया तो नेचुरली आपका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है सो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार एक्सीडेंट्स होता है आदमी लोग मर जाता है तो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से अगर अगर नहीं किया होगा इंस्पेक्शन तो नेचुरली कोई एक्सीडेंट हो गया कोई मर जाएगा वो आपका ऊपर आ सकता है बहुत बार मैंने देखा इन्वेस्टिगेशन होता है और वो ट्रैवल होते होते इंस्पेक्टर तक आ जाता है और फिर कंपनी को बहुत कुछ करना पड़ता है उसको संभालने के लिए तो इंडिया में तो कोई कमी एक्सीडेंट्स नहीं है मैंने बहुत बार देखा है ये प्रेशर वेसल रॉकेट की तरह उड़ता है और कहीं और जाके गिरता है आग लग जाता है बहुत कुछ होता है सो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी अगर ये प्रोफेशन में आना है तो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी तो बहुत ही हाई होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर विजुअल इंस्पेक्शन बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हम लोगों ने डिस्कस किया फिर वेल्डिंग इंस्पेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया वेल्डिंग इंस्पेक्शन के एड्स ये सब हमने कवर किया फिर ये कैप कैम गेज है इसका आपको बकायदा इसमें ट्रेनिंग मिलेगा सी सब में अगर आप कोर्स कर रहा है तो और ये मिस अलाइनमेंट गेज है इससे आप रूट मिस अलाइनमेंट
सब चेक कर सकते हैं ये जो है इसको टोंग बोलते हैं टी ओ एन जी इसको इसको अगर आप दबाएगा ये ऑरेंज वाला तो ये ओपन होता है तो इसको आपको इसके अंदर केबल वेल्डिंग केबल डालना है तो वेल्डिंग केबल में जो करंट पास हो रहा है इसमें आपको नजर आ जाएगा फिर ये स्विच है ये स्विच को आपको एम्पियर में रखना है वोल्टेज में रखना है अगर वोल्टेज चेक कर रहा है तो इसके हिसाब से आपको रीडिंग मिलेगा कि ये बिफोर आफ्टर कर दिया ड्यूटीज कर दिया टिपिकल ड्यूटीज ऑफ द एप्लीकेशन ये सब कर दिया हम लोग ने बिफोर फिटअप प्री एट वेदर कंडीशन ये सब कर दिया हम लोग ने ये भी क्या रिपेयर किया आफ्टर वेल्डिंग किया तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग हो चुका है ये चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है और आपको ये चैप्टर कैसे लगा बहुत लंबा ये चैप्टर था आगे ये ऑलमोस्ट वन एंड हाफ आवर्स इतना इतना डिटेल में तो कोई करता नहीं है तो मैंने कोशिश किया है कि यू नो साइट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है ये भी आपको समझा दूं सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा वहीं पे बैठ के यू विल गेट अ वेरी फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द साइट सो दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी लेंदी सो मेक श्योर यू वॉच देम हेयर देम एंड अंडरस्टैंड दिटिग्रिटीज ऑफ दीज सी स्विप चैप्टर्स सो विद दिस क्वालिटी हेल्थ एंड सेफ्टी क्यू एच आई एम एंडिंग दिस टॉपिक नाउ कम बैक विद अनदर टॉपिक another day day another chapter and i will explain you properly what happens at site and how it is done and you will have i think two times the knowledge than sisvip and you can always watch other course material but i have gone through all the course material that are available on youtube and i doubt everybody is giving this kind of critical information so please stick around we will come back with new video very soon thank you very much goodbye share and like the video and subscribe the channel